अगर मैं एक टर्म बोलता हूँ मेमोरी तो आप लोगों के दिमाग में क्या आता है हार्ड डिस्क रैम ग्राफिक कार्ड मेमोरी पर एक और टाइप की भी मेमोरी होती है जैसे कहते हैं कैश मेमोरी हाँ पैसे वाला कैश नहीं पर कैश मेमोरी तो जिन लोगों को ये इसके बारे में शायद ज़्यादा नहीं पता या कुछ भी नहीं जानते उनके लिए टुडे आई एम हेयर के सी हेयर चलिए इसी के बारे में बात करते हैं तो कैश मेमोरी क्या होता है तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए बहुत फास्टर अमाउंट ऑफ फास्ट अमाउंट ऑफ हैवी एज वेल एज फास्ट अमाउंट ऑफ स्पीड की जरूरत होती है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों के पास इतनी सारी मेमोरीज तो हैं रैम हार्ड डिस्क ग्राफिक कार्ड और फिर पता नहीं कौन कौन सी फिर हमें एक कैश मेमोरी क्यों चाहिए वेल well, हमारे कंप्यूटर को एक फास्ट स्पीड पर ऑपरेट करना होता है जो कि इवन एक रैम भी हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती और उतनी फास्ट स्पीड सिर्फ कैश मेमोरी प्रोवाइड कर पाती है तो कैश मेमोरी से ये भी एक नोटिसेबल बात है कि कैश मेमोरीज कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई गीगा में नहीं होती सिर्फ कुछ मेगा में होती है और अब कैश मेमोरी एक स्टैटिक टाइप ऑफ मेमोरी है ना कि रैम की तरह डायनेमिक तो स्टैटिक मेमोरी क्योंकि वो स्टैटिक मेमोरी है वो रैम से कई कई गुना ज़्यादा फास्टर है अब आप सोच रहे होंगे कि वो फास्टर क्यों है वो फास्टर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत बार रिफ्रेश नहीं हो डाटा रिफ्रेश नहीं होता है दैट इज उसका रिफ्रेश रेट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम इसी वजह से कैश मेमोरी रैम से बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ये गौर करने वाली बात है कि इवन तो जो कैश मेमोरी है वो बहुत ही कम मेगाबाइट्स में होती है फिर भी वो एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करती है हमारे सीपीयूज़ में हमारे सिस्टम की लाइफ में तो जब भी हमारा सीपीयू कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और रैम से वो डाटा लेके कैश मेमोरी में स्टोर करता है तो कैश मेमोरी इसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स लिखे होते हैं जिसके बेसिस पर वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट डाटा को एग्जामाइन या गैस करता है जिससे कि वो उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत गैस करे उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही ना मिले इसको कहा जाता है कैश मिस कैश मिसेस सो लेकिन लकीली हम लोग एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पर डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते जा रहे हैं तो आजकल के प्रोसेसर्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि अगर हम एक कन्वर्जन रेट निकाल के देखें एक सक्सेस रेट निकाल के देखें तो अराउंड 80 परसेंट सक्सेस रेट हमें मिलता है यानी कि हम लोगों को सिर्फ 20 परसेंट ऑफ द केसेस में ही कैश मिस वाला क्राइटेरिया हमें फेस करना पड़ता है वाला इश्यू हमें फेस करना पड़ता है बाकी एट्टी ऑफ द टाइम हमें कैश मेमोरी प्रॉपर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फाइंड कर लेती है और उसी उसकी वजह से हमें आगे हेल्प होती है तो क्विकली हम दो चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं एक तो कैश मेमोरी के सब डिविजन दैट इज L1, L2 और L3। तो L1 सबसे छोटा है पर सबसे फास्टेस्ट है L2 उससे बड़ा है लेकिन उससे थोड़ा कम फास्ट है L3 सबसे कम फास्ट है लेकिन सबसे बड़ा है इसमें तो जब कैश मेमोरी अपने अंदर डाटा को सर्च कर रहा होता तो वो पहले एल पे जाता है फिर एल पे फिर एल पे और दूसरा कि आप लोग सोच रहे होंगे क्या हमें जब हम कुछ अपना कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिकली अलग से देखना पड़ेगा कैश मेमोरी के बारे में कि नहीं तो इसका जवाब है कि नहीं अगर आप जितना अच्छा प्रोसेसर लेंगे उतने ही अच्छा आपको कैश मेमोरी भी मिलेगी आज के टाइम पर क्योंकि कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होती है होप आप लोगों को तो हाँ यही था आज के लिए होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो अगर आया हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो टिल द नेक्स्ट वन बाय टेक केयर पीस